hari ini ya. uh, uh, Menko Polhukam uh, Profesor Mahfud MD mengatakan bahwa ia juga meminta kepada publik agar tidak alergi terhadap perubahan karena hukum bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat sebab hukum adalah produk resultante dan perkembangan situasi politik yang dikatakan oleh uh, Prof Mahfud juga kita sekarang sedang mendiskusikan apa kesepakatan. Kalau kesepakatan yang dulu itu sudah dianggap kurang tepat atau melenceng, mari kita buat resultante terbaru sekarang. Jadi sekarang jadi jangan alergi terhadap perubahan. Apakah sinyalemen dari Prof Mahfud hari ini webinar di PWI itu melanjutkan apa yang dikatakan oleh uh, uh, Presiden Jokowi? Siapa yang mau jawab? Silakan. Ya saya kira itu memang harus disambut dengan uh, apa pendekatan kan. Saya kembali lagi ke pernyataan Pak Presiden ya bahwa dua pasal itu adalah hulu dari masalah. Uh, hulu dari uh, kriminalisasi pada jurnalis, kriminalisasi pada guru, pada ibu rumah tangga. Dan itu adalah satu hal yang harus dihapuskan. Karena memang sebetulnya sudah ada pasal yang mengaturnya di KUHP. Dan itu pun sebenarnya kan banyak juga kita kritik. Karena, apa? Karena itu warisan Belanda yang... Uh, Justru ancaman hukumnya lebih ringan daripada ya. undang-undang ITE. Prof. Henry, kan, jadi sebenarnya sudah ada pasal-pasal yang ditargetkan. Inilah yang sering menghukum uh, warga sipil. Ada guru, ada wartawan, masyarakat biasa mengajukan komplit. Kenapa itu tidak segera direvisi, Prof. Henry? Prof. Prof. Henry? Anda nggak mendengar saya? Ya, Oke. Okay. Ya, suaranya terganggu ini, tidak stabil. Uh, memang, memang betul. Jadi ada aturannya. Itu ada di KUHP, ada di ITE. Tapi sebenarnya bukan sesuatu yang sama. KUHP itu dia yang adalah larangan untuk e, menuduhkan sesuatu hal. Artinya larangan pencemaran nama baik, larangan fitnah. Pelaku fitnah dan penudannya itu di situ lebih banyak. Dan itu konteksnya KUHP dibuat pada waktu era sebelum internet. Pada waktu era di mana orang e, menulis dalam bentuk cetakan begitu ya sehingga makanya lalu hukumannya juga hanya sembilan bulan tapi kalau sudah di dunia internet yang mendistribusikan belum tentu membuat hmm. itu membesarkan fitnah itu jadi kalau misalnya yang memfitnah saya tapi yang mendistribusikan Mas Budi karena udah janjian atau ada kesengajaan begitu karena dia basernya atau dan lain-lain itu kena di undang-undang ITE tapi kalau di KUHP itu berbeda dan Kenapa ya. berbeda? Karena memang di ITE itu eh, yang namanya impact dari internet itu jauh lebih besar dibandingkan dengan impact kalau ditulis. Oke, okay, Prof. Paling... bisa nggak kasih contoh? orang Kita merasa justru terlindungi dengan undang-undang ITE ini. Dari seperti apa? Seruan-seruan seperti apa? Yang memang patut dihukum karena undang-undang ITE. Sekarang kan orang melihat bahwa yang dihukum ini karena mereka kritis. Sebagai orang yang ikut merumuskan undang-undang ITE sekarang, menurut Anda di mananya publik itu dilindungi dengan undang-undang ini? Itu uh, begini, kan di SafeNet itu beberapa ada kasus-kasus ya. Kita bisa lihat satu-satu memang. Memang ada yang salah. Artinya memang betul-betul orang ini berlaku salah atau salah penerapan. Tapi ketika saya misalnya diserang oleh seseorang di internet dan itu adalah sebuah fitnah. Contoh? Maka saya Contohnya apa? Gimana Prof? Saya punya hak untuk melaporkan orang yang menyerang atau akun yang menyerang. Nah di sini makanya kenapa pidana. Kadang-kadang akun-akun itu anonim. Hmm. Kalau pakai perdata... Itu berarti korban yang difitnah itu, bahkan mungkin dia sudah difitnah oleh satu, kemudian dibantu oleh buzzer-buzzernya, dia harus mencari orangnya secara jelas, kemudian baru digugat. Padahal di, di, di internet itu mencari ini siapa, akun ini pemilik siapa, pemiliknya siapa, pelakunya siapa, itu sangat sangat sulit gitu bagi orang awam, makanya negara yang harus membantu. Kalau pakai perdata, berarti negara membiarkan korban-korban fitnah itu E, harus mencari sendiri pelakunya untuk ah. kemudian digugat. Kalau salah error in persona itu bisa digugat balik. Oke, silakan. Apakah Bung Budi ataupun Bung Usman Hamid? Kenapa pidana? Karena negara ikut melindungi publik. Kalau perdata maka e, warga negara sendiri yang harus mencari atau berupaya sendiri. E, ada ada satu hal yang harus di, 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 dipisahkan ya. Jadi yang pertama tentu kita dalam posisi yang sama-sama mengakui pentingnya ada penghormatan perlindungan terhadap nama baik atau reputasi seseorang gitu ya. Dan hukum hak asasi manusia itu juga mengakui hak-hak semacam itu. 
persoalannya adalah apakah ketika dituangkan di dalam hukum, di dalam undang-undang, maka benar-benar kehormatan, nama baik, atau reputasi orang itu dilindungi secara benar, secara legal, secara proporsional, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di dalam kasus undang-undang ITE, perdebatannya di dalam Mahkamah Konstitusi sebenarnya ada dua kubu ekstrim. Yang satu merasa bahwa pasal itu benar-benar menghilangkan kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang satu lagi merasa perlu ada perlindungan nama baik. Yeah. Nah, dua ekstrim ini sebenarnya nggak akan ketemu. Gitu. Hmm. Yang sebenarnya perlu dipikirkan adalah apa benar undang-undang misalnya ITE pasal 27, pasal 28, itu melindungi apa yang disebut sebagai reputasi atau nama baik. Gitu. Nah, disinilah perdebatan tentang sifat karet dari pasal ini muncul. Dan saya kira salah satu dimensi dari... Itu muncul karena uh, setiap orang akan merasa bahwa dia ter, di, uh, merusak nama baiknya. Atau ada kelompok yang merasa merusak nama baik orang yang ditoko, yang menjadi seorang tokoh gitu kan? Ya, tetapi yang disifat, yang di, dianggap karet dalam konteks pasal 27 ayat 3 misalnya adalah muatan definisi yang terlalu umum tentang mendistribusikan dan atau mentransmisikan itu gitu ya. Karena klausa ini tidak membedakan Mana jenis komunikasi yang bersifat publik, mana komunikasi yang bersifat privat. Kalau kita baca hukum pidana, maka e, pencemaran nama baik atau penghinaan itu disiarkan ke kalangan orang banyak. Yep. Dalam banyak kasus, undang-undang IT ini jadi dasar untuk mengkriminalisasi percakapan atau posting yang sangat terbatas. Misalnya seorang e, warga di Selayar, Pak Muhammad Arsyad, mengirim pesan kepada bupati yang sangat kritis lewat SMS. Hmm. Lalu itu kemudian dilaporkan oleh bupati kepada polisi, bahkan bukan bupatinya, orangnya bupati. Hmm. Lalu ia ditetapkan sebagai tersangka. Begitu pula dalam kasus yang lain, kasus Muhammad Arsyad yang di Makassar misalnya. Itu sebenarnya yeah. status BB, yeah. Blackberry ketika itu. Hmm. Status itu kan sangat terbatas pada orang yang dikenal, apalagi SMS atau patch atau email misalnya seperti yeah. kasus free. Jadi hal yang sebenarnya bukan disiarkan di publik. Bu, Bu, Usman Hamid, artinya di sini yang, yang salah undang-undangnya atau bagaimana polisi menginterpretasikan pasal-pasal dalam undang-undang itu? Saya kira dua-duanya. Jadi kalau kita mengatakan hanya undang-undangnya yang bermasalah, nggak cukup. Kalau kita menyalahkan polisinya yang salah, juga nggak cukup. Dalam banyak kasus, polisi menjerat orang-orang uh, yang bersifat, bersikap kritis terhadap uh, katakanlah otoritas bupati atau gubernur setempat, itu dalam konteks menyelamatkan orang itu dari ya. tekanan masa orang-orangnya bupati atau orang-orangnya gubernur misalnya ya. gitu. 